对了，那个家伙闭关的禁地有查过吗？那里面是不是有可增进修为的重宝？不然那个叫做楚轩辕的家伙为何要故意被罚，也要到那里闭关修炼？忽然，蓝袍男子问道：“查过了，那里只有克制天族血脉之人的力量。正常来说，天族血脉者在那里只会修为倒退，不可能修为增进，并不知晓楚轩辕为何要去那里闭关。”无名斗天回道：“没用，你这种废物，自然是查不出来。待我灭了那楚氏天族，我亲自去查看。”蓝袍男子说道：“大人。”你要杀楚风？无名斗天问道。一个小小的家族，连续出现了三个天赋超群的人，并且还是爷孙三人，这可不是一件好事。虽然我并不惧怕他们，可我们毕竟不会经常来这里。若是我不在的时候，你绝对无法应付。既然你办事不利，就只能由我替你来铲除了。没用的东西，你若是争点气，还用我替你擦屁股吗？蓝袍男子用讽刺的目光瞪了无名斗天一眼。只是无名斗天还想说话，只是什么？难道你觉得一个小辈我都无法应付？蓝袍男子脸色阴沉，已是有些不悦。小人不敢怀疑大人的实力，只是今日那楚风本可杀我，但却放了我一马。若是原来无名斗天是觉得刚刚被楚风放了，再去灭了楚氏天族的话，有些过意不去。忽然，一只手掌狠狠地落在了无名斗天的脸颊之上，是那蓝袍男子。他这一巴掌落下，直接将无名斗天扇飞出去。当无名斗天落地之时，脸颊都变了形。本就虚弱的他，此时更加虚弱了。可他却不敢吭声，而是赶忙爬起来，再度半跪在了地上。从他的举动可以看出。他是多么惧怕眼前的蓝袍男子，没用的东西！你以为你是谁？你不过是我们的一条狗，现在居然讲起仁义！我告诉你，若是你无名一族再无法掌控祖武星域，那我们就换人来。那个时候，你无名一族也要从这个世界消失，一个都别想活！蓝袍男子愤怒的怒喝，响彻这方天地。而无名一族的众位族人更是被吓得几近崩溃，毕竟这位的确是具有灭掉他无名一族的力量。不过所幸的是，那位并没有对他们出手，而是说完此话便拔空而起，离开了此地。可是就在蓝袍男子。刚刚离开之后，又有两道身影向外飞掠，向那名蓝袍男子所飞掠的方向追了过去。乃是无名元志和无名熊魔，只是他们还未飞出殿门，便惨叫一声。原来是无形的力量封锁住了殿门。你们要去做什么？无名斗天怒喝道。原来那挡住无名元志和无名熊魔的，乃是无名斗天。父亲大人，我们与楚风乃是朋友，不能见死不救。对，必须去救楚风。无名元志与无名熊魔同时说道。荒唐，救你们救得了吗？等你们赶到，那无名一族已经不在了。你们若去被他看到，你们也都要死。别说是你们，就算是龙道之在，也未必敢救。你可知道那是什么人？他可是……嗨嗨，可能是怒火攻心，再加上身体虚弱。他话还没有说完，便剧烈的喘咳起来。元志，熊魔，莫要胡闹了。见状，赶忙有人将无名元志和无名熊魔拦了下来。无论他们怎么闹，都不肯放他们出去。同时，也有人上前想要为无名斗天疗伤。不必了。无名斗天摆了摆手，便将目光投向殿门外。他透过那被破坏的殿门，他看着楚氏天族的方向，目光颇为复杂。这是楚氏天族的劫难，能否熬过去，只能看他们自己的命了。无名斗天低声说道：“玉主大人，属下有问题，不知当问不当问。”无名烽火走上前来，事已至此，还有什么不能问的？你想问什么，直接问吧。”无名斗天说道：“我族占领星域主界，族人源源不断的运用血脉之力，挖掘的主界深处的蓝色矿源，但我们却没有用过。之前我问大人，大人不肯讲。”无名烽火话还未说完，无名斗天便开口了：“对，那蓝色矿源是提供给他们了。”这就是我无名一族来到此处的使命。我们掌管祖武星域，就是为了掌管星域主界，为他们挖掘那蓝色矿源，为他们修炼所用。因为蓝色矿源特殊的关系，只有我们无名一族运用血脉之力才能够挖掘，所以他们需要我们，并且我们无名一族本来是有姓氏的，但却被他们抹除了。他们说，做他们的狗不该有姓氏。无名斗天话到此处，一脸苦笑。向来高高在上的他，此时放下了所有骄傲，说出了实情。而此话落入无名一族的心中，也是非常不是滋味。原来统治祖武星域这么多年的他们。不过是别人的一条狗。玉主大人，您可知刚刚那位的修为？无名烽火问道。上次见面是四品至尊，如今应该是五品至尊了，也有可能更强。无名斗天说道。那岂不是说楚氏天族他？无名烽火面露难堪，他询问对方修为。本来是觉得，若是对方修为不是特别强，凭借楚风的天赋，楚氏天族也许还有一线生机。可倘若对方是五品至尊，那楚氏天族便很难有希望了。他的修为虽不是特别强，但他身后的势力却非常的强。你知道为何祖武龙城的实力明明在我无名一族之上？却不敢做祖武星域的主人吗？就是因为在我无名一族的身后有他们撑腰，只要有他们的在，没有人敢做祖武星域的主人。无论是谁，只要做了就要死。无名斗天说道。听闻此话，在场众人便忽然知道为何无名斗天在先前与楚风交手的时候会说出那番话。原来他们的玉主大人不是吓唬楚风，而是真的有这样强大的存在，在暗中掌控着祖武星域。得知此事，无名一族众位族人内心极为复杂，一时间这大殿之内竟安静的有些诡异。向来自负的他们。得知他们竟然是别人的一条狗，内心皆是极为压抑、痛苦，甚至不知何去何从。直到一个身影出现，才打破了此处的宁静。看到那位，所有人都是心中一紧。那位身上穿着与刚刚那位相同的蓝色长袍，并且他有着与那位一样特殊的蓝色长发。而最重要的是
。无名斗天则是赶忙施以大礼。见状，无名一族的众人也是赶忙施以跪拜大礼。原来这位便是无名斗天之前提到的那位，同样见证了他与楚轩辕一战的龙平大人。无名斗天，我在问你，蓝福剑鹏去了哪里？龙平大人怒声问道。剑鹏大人，他去了楚氏天族。无名斗天说道，已经去了。听闻此话，那龙平大人的脸上竟露出恐慌之色，且赶忙问道：去多久了？快有半个时辰了。无名斗天说道：该死！听闻此话，龙平大人。赶忙转身，想要离开此地，可是刚刚转身之后，又忽然停止，随后探手一抓，便将无名斗天抓到了他的身旁，带着无名斗天快速的向楚氏天族的方向飞掠而去。龙平大人，发生什么事了吗？途中，无名斗天忍不住问道。他知道龙平大人与那位剑鹏大人不同，龙平大人不仅实力更强，且性格稳重。眼下，龙平大人满面紧张，这说明有大事发生。倘若今日蓝福剑鹏屠了楚氏天族，莫说你无名一族不保，连我蓝福一族也要不保。那龙平大人说道：“大人，为何会这般？难道？”有人庇护这楚氏天族不成？还是发生了什么事情？听闻蓝福龙平的话后，无名斗天也是满面金色，同时更是充满了好奇。也不能说是有人庇护，而是发生了一件可怕的事。蓝福龙平说道：“可怕的事是什么？可怕的事？”无名斗天忍不住追问道。他之所以如此好奇，是因为他知道蓝福一族的实力。蓝福一族来自于距离圣光天河较近的天河——九魂天河。实际上，如今不仅族武星域落寞，其实相比于其他天河，圣光天河也是较弱的存在。九魂天河的整体实力是要远远强于圣光天河的。蓝福一族。虽不是九魂天河的霸主，但在九魂天河内也是有着一定的地位。蓝福一族因血脉特殊的原因，导致他们修炼需要特殊的资源，因此他们派遣人手潜入各方天河，帮他们开采修炼资源。虽然族武星域的星域主界内蕴藏的蓝色矿源能够为他们修炼所用，但那蓝色矿源对蓝福一族而言却是较为低等的一种矿源。正因如此，蓝福一族对无名一族也并不是很器重。无名一族对蓝福一族而言只是众多棋子之一，也可以说是众多奴隶之一。因此，蓝福一族与无名一族联络的人。只有两个，那就是蓝福龙平以及蓝福剑鹏。这两位虽是蓝福一族内的长老，在无名一族面前高高在上，但曾去过蓝福一族的无名斗天其实也很清楚，在蓝福一族内，无论是蓝福剑鹏还是蓝福龙平，也都不过是小角色而已。他们虽是长老，可地位并不是很高。可蓝福剑鹏以及蓝福龙平虽在蓝福一族内是小角色，但来到他族武星域，却是有着统治力的强者。由此可以看出，蓝福一族究竟是怎样的存在，蓝福一族究竟有多强，这是难以估量的。不过，根据无名斗天推测，整个圣光天河内能与蓝福一族一较高下的，也许只有圣光天河的霸主圣光一族了。可圣光一族适合存在，那是统治圣光天河的霸主。由此可以大概推测出蓝福一族的实力有多恐怖。可现在这蓝福龙平却说，倘若灭了楚氏天族，他们蓝福一族有灭族的风险。这可真是将无名斗天吓到了。这到底是怎么回事？为何如此弱小的楚氏天族，为何会威胁到那般强大的蓝福一族？而蓝福龙平所说的那可怕的事，又究竟是怎样一回事？无名斗天实在是好奇极了。我蓝福一族一直以来有一个联盟势力，那个势力叫做风脉天宗。我蓝福一族能与风脉天宗联盟这么久，乃是因为风脉天宗不仅与我蓝福一族志同道合，且风脉天宗的实力也与我蓝福一族极为相近。对了，你应该见过风脉天宗的人。你上次去我族宋矿园的时候，不是正巧碰到风脉天宗的人到我蓝福一族做客吗？蓝福龙平忽然看向无名斗天属下，记得无名斗天的确记得，甚至对于那一日的事情，他此生难忘。身为族武星域的霸主，无名斗天难免自负，但每当他前往蓝福一族，他都会意识到，他不过人是一个小人物，他是一个卑微的，连进入蓝福一族的资格都没有的小人物。就如蓝福剑鹏所说，他不过是蓝福一族的一条狗。正因清楚自己的身份，所以每次前往蓝福一族，他都会保持一颗谦卑的心态。可是，哪怕早有心理准备，但当那一日他看到风脉天宗的排场之后，仍是受到了极大的打击。那一日，他有幸见到了风脉天宗的几位大人物，虽然只是和大多数人一样，只能位于远处围观，可仍是备受打击。那一刻，他真正的体会到了什么叫做修武者之间的差距。那一刻，他觉得他不是小人物。甚至不是一条狗，而是一只蝼蚁。在真正的强者面前，他实在是太过弱小。大人，您为何提到风脉天宗？莫非那可怕的事与风脉天宗有关？该不会是有利益纠纷？风脉天宗与蓝福一族撕破脸皮了吧？无名斗天问道。风脉天宗的实力并不弱于蓝福一族。倘若风脉天宗要与蓝福一族开战，那的确是一件可怕的事。非也。可那蓝福龙平却是摇了摇头。见此情形，无名斗天知道他猜错了，但同时却更加好奇了。是风脉天宗被灭了？蓝福龙平说道。哇，被灭了？您是说？风脉天宗被人灭了，无名斗天大吃一惊，他简直不敢相信自己的耳朵。如果说在族武星域很多小人物眼中，无名一族是统治天下的神，那在无名斗天眼中，风脉天宗也是拥有着神力的存在。那样的存在，应当永世长存，应当无人可敌，怎会被人所灭？此事千真万确，宗门尽毁，无一生还。自远古时期便传承至今，历史悠久，底蕴雄厚的风脉天宗已经永远在这个世界消失。蓝福龙平说道：“真的灭了？那到底是何人所为？”无名斗天追问道。因实力原因。他没有
竟然被灭了，并且还是整个宗门都被屠灭，那究竟是怎样的存在所为？不能确定是何人所为，但可以确定的是，那绝对不是我九魂天河的人做的。之所以如此确定，是因为那一日有许多人看到，有两道身影从那尸山血海之中走了出来，那是一名男子和一只猿猴。蓝芙龙平说道：“什么？一名男子和一只猿猴？”听闻到这里，无名斗天脸色大变，那样的惊吓很少在他脸上看到，哪怕之前面临死亡，他都没有这般害怕过。很快，他的身体开始剧烈颤抖起来，而抓着。他胳膊的蓝芙蓉瓶能够真切的感受到此时的无名斗天有多么恐惧。看来你也想到了。蓝芙蓉瓶看向无名斗天，无名斗天整个人都变了，他看上去非常的不好，就好像受到了极大的刺激，连话都说不出来了一样。过了好一会之后，他才渐渐缓和，看向了蓝芙蓉瓶，龙龙瓶大人，真的是他们吗？难道说他们没死，并且去往了九魂天河？无名斗天说话的时候，连他的声音都在颤抖，不能确定。但根据一些见证者的描述，的确很像是他们。话到此处，蓝芙蓉瓶的眉头。也皱得更深了，是他们屠灭的风脉天宗。这件事真的是楚轩辕做的？倘若是真的，那岂不是说无名斗天话还没有说完，蓝芙龙瓶便抢着说道：“倘若真的是他所为，便说明如今你整个圣光天河都没有人能与他抗衡。我蓝芙一族也同样不行。”无名斗天早已汗如雨下，但那汗水竟然是冷冰冰的，甚至他连呼吸都变得困难起来。与别人不一样，他曾经是与楚轩辕交过手的，甚至当初曾对楚轩辕动过杀意，所以他这是在后怕，怕自然怕。原来曾经与他战斗过的人是这样的怪物。连他心中的神都被其所屠灭，他怎能不怕？想起他之前的所作所为，想起他竟对其动过杀心，那是真正的在太岁头上动土。想到那一切，他感觉自己的生命都快要停止了，还不能确定是不是他，没有足够的证据。我也只是猜测，若是可以，我真的希望不是他做的。可是我就是怕，害怕做出这件事的真的是他。倘若他真的已经成长到了这种地步，而蓝福剑鹏他又屠灭了楚氏天族，那可就真的要闯下大祸了。蓝福龙平叹道：“大人，快一点，您再快一点，一定要阻止剑鹏大人。”无名斗天以惊慌无比的声音催促起来：“这还用你说吗？我此时不就在全力追赶那个混蛋？”蓝芙龙平也是非常无奈，他是真的已经用尽了全力，不只是得知了蓝芙剑鹏要屠灭楚氏天族后，才动用了全力，而是从九魂天河追赶到圣光天河，以及打听无名一族下落。这一路他都用尽了全力。其实此时的他已经非常疲惫了，可是为了避免蓝芙剑鹏酿下大祸，他却仍在全力追赶。不，大人，您来得晚，您可能还不知道具体的局势。不只是楚氏天族，那楚轩辕的儿子如今也在楚氏天族之内。”无名斗天说道。什么？他的儿子也在，是那个叫做楚风的后辈。听闻此话，蓝芙龙平的脸色变得格外难看。是剑鹏大人，他就是为了取楚轩辕儿子的性命，才去楚氏天族的。无名斗天说道：“该死，蓝芙剑鹏，你真是要闯下大祸了。”此时，蓝芙龙平气得咬牙切齿，紧接着他的速度竟然真的变快了许多。只是当蓝芙龙平的速度提升之后，无名斗天的脸色却也再度变化。他能感觉得到，蓝芙龙平的身上开始释放出特殊的气焰，那气焰之中竟然有血的味道。蓝芙龙平他。为了加快自己的速度，竟然在使用禁忌手段燃烧自己的血脉。楚氏天族内陷入了狂欢，这是前所未有的狂欢。之所以如此高兴，自然是因为楚风击败了无名斗天。他楚氏天族不仅可以名正言顺的坐上祖武星域的霸主之位，更是击碎了那压迫在他们头顶之上的大山。不过，楚风却并没有与族人一同庆祝。眼下的楚风来到了楚氏天族的边境处，他立于一座山头之上，望着前方，而他所望的方向有着一道贯穿天地。极其宏伟的结界大阵，那是守护楚氏天族的结界大阵，却也是楚氏天族领地的分界线。结界之内是楚氏天族最后的堡垒，是楚氏天族族人赖以生存的地方。此时，那结界大阵之外聚集着许多人马，大部分都不是大千上界的人马，而是来自其他上界，并且这些人马还越汇集越多，那都是来楚氏天族拜访的人，并且其中大部分人还在白天的时候见证了楚风与无名斗天那一场大战。若是换作平日，这些人热情来访，定然会被接入楚氏天族，并且以上兵之礼款待。可现在，他们全部被拒之门外。楚氏天族族长亲自下令，除非有事要事处理，否则若只是拜访的话，全部不得入内。之所以会有如此大的转变，其实正是因今日之事而起。世人都知道，楚氏天族族长能做祖武星域的主人，乃是因为楚风。就连楚氏天族族长自己也知道这一点，可他还是尽心尽力处理祖武星域的每一件事，哪怕明知道那些人前来拜访就是来攀关系、来拍马屁，但他仍是命人接待。可先前，当无名一族来夺取霸主之位的时候，楚氏天族族长竟遭到了那些人的唾弃，甚至是侮辱。这件事。让这位老族长寒了心，同时也明白了一个道理：真心未必能够换到真心，尤其是在这个以武为尊的世界，人们更加尊崇的乃是武力，而并非仁义。所以他才下了这个命令。他决定在楚风继位之前，还会继续管理祖武星域，但他不会像之前那样盲目的善待众人，他依旧会秉公处理各种事件，尽量让祖武星域的各方势力能够和平相处，让修武者的生存环境能够变得更加祥和。但是他不会再浪费时间去款待那些虚伪的人。至于楚风，他站在此处，望着外面的一切，看着那些明明被拒之门外。却还在夸赞楚氏天族，夸赞楚风的众人
他还想起了过去，想起了过往的种种。想当初，他刚刚来到大千上界，莫说处世天族，就连一些小势力都能压得他喘不过气。那个时候的他是何其弱小。而此时，眼前那阻拦住了各方势力的结界大阵，在当初也同样是不欢迎他楚风的。但现在，他楚风不仅进入了此处，甚至还成为了处世天族的主心骨，是拯救处世天族于危难的英雄。如今的处世天族已经没有人敢不认可楚风，并且还是发自内心的佩服与认可。当初受人鄙夷的弃子。已经逆天改命，成为了这里的主人。但楚风感慨的并非只有这些，还有另外一件事，他已经击败了无名一族，让楚世天族成为了祖武星域的霸主。虽然他并不觉得这是一件多么了不起的事，因为他心里清楚，假如他的父亲想的话，早就可以完成这件事，甚至可以做得更好，更加让人叹服。但楚风还是多多少少有一点自豪的，毕竟让楚世天族称霸祖武星域，也算是他父亲交给他的一个任务。他如今完成了这个任务，其实也算是完成了他楚世天族老祖的一个遗愿。楚风。一个人在这里想什么呢？忽然，楚氏天族族长的声音响起。回头观望，不仅楚氏天族族长在，楚汉鹏、楚轩、正法等熟悉的身影也都在。族长大人，你们怎么都来了？你们都出来了，那盛宴还怎么继续？不是要散场了？楚风笑着说道：“这都不重要，这都不是要紧事，最要紧的是你，楚风啊！此次回来能在族内待多久？”楚氏天族族长问道。“我此次回来，其实是为黎洛姐姐的诅咒而来。不过，他又说过，闭关之时不能打扰，我等一阵子吧，尽量等到他出关。何况……”不是还要去紫星堂吗？楚风说道。楚风，黎洛姑娘身上的诅咒很不简单，的确是要抓紧破解才行，否则黎洛姑娘很可能会有生命危险。这对你而言，对我楚世天族而言，的确是当下最重要的一件大事。至于紫星堂，那都是小事，你就不要和我同去了，还是留下来守着黎洛姑娘。万一她在这期间出关了，你又错过了，可就不好了。楚世天族族长已经知道，楚风掌握了一种破除诅咒的方法，虽然不确定能否破解白黎洛身上的诅咒，但至少可以试上一试。可是听到楚世天族族长这番话后，楚风却是忍不住笑了。他知道，他家族长大人是知道，此次十大星域霸主在紫星堂的聚集，多半会是一场鸿门宴。而楚风的性格又不会隐忍，其实他们族长大人说这么多，就是不想让楚风去，害怕楚风出事情。实际上，在楚风归来这短时间内，楚氏天族族长已经明示或暗示的表达多次，不想楚风去紫星堂参加盛世了。可楚风怎会明知此次可能有危险，却不前去，反而是让楚氏天族族长他们去？那不是让他们去受辱吗？族长大人，紫星堂的事情就不要再说了，我是一定会去的。就算你们不去，我也要去。别忘了。邀请函可在我身上。楚风说话间，将那邀请函拿了出来，但很快又收了起来。你这孩子！见楚风如此，楚氏天族族长也是摇了摇头。他其实了解楚风的性格，楚风若是质疑要去，他还真是没有办法。只是十大仪器星域之中，可并非都是如无名一族这样的势力。在十大仪器星域之中，祖武星域也是最弱的一个。楚风虽然能够战胜无名斗天，但楚氏天族族长却不觉得楚风能够战胜其他星域的霸主。他是真的担心楚风，不想楚风受辱，更不想楚风遇到危险。可忽然之间。天地一阵颤动，那颤动之强，在场的楚氏天族顶尖强者之中，除了楚风以及族长大人之外，所有人竟然都难以站稳，被震得摔倒在地。实际上，若不是楚风及时搀扶住了楚氏天族族长，就连这位族长大人也是难以站稳，稳住身形后，人们都将目光投向了那巨响传来的方向。原来是那座守护结界、那守护楚氏天族、封锁天地的结界大阵，出现了一道大窟窿。看到那大窟窿，所有人都是心中一紧，下意识的就知道一定是有人强闯了进来。然而，还不待楚风等人仔细去想，到底是何人所为。那结界竟然又发生了变化，在那守护结界最下方又出现了一层力量，那层力量开始覆盖守护结界，最终将守护结界彻底覆盖。但那层力量不是结界之力，那是一种武力所化，并且是漆黑之色。当那黑色的力量覆盖了全部的结界大阵后，原本星光漫天的虚空便消失不见，取而代之的乃是一片黑色。那封锁天空的黑色与楚世天族内的灯火通明，形成了强烈的对比，那是一种极为压抑、极为不安的对比。见此情形，莫说旁人，就连楚风也是暗叫不好。倘若对方来者不善，大可明目张胆，但他布置那力量，封锁天地，就有掩人耳目之嫌，说明他接下来做的事情是见不得人的。若是好事倒也罢了，若是坏事，简直不可想象。结结结，居然害怕了。楚轩辕的儿子，不过如此。一道阴冷的声音响起，与此同时，一道身影也是浮现而出。此人身穿蓝袍，立于虚空之上，正是蓝福剑鹏。只不过楚风他们却并不知道他的身份，但却能够感受得到他来者不善。你是谁？我并不认识你，你来这里做什么？楚风凝声问道。我是谁？不重要。你只需要知道，我今日来此是要灭了你楚氏天族。”蓝福剑鹏说道。蓝福剑鹏此话说完，目光忽然变化，紧接着那磅礴的杀意便如飓风一般席卷天地。不过瞬息之间，已是笼罩了此处的一切。此时，莫说是楚风，在场的所有人都能够真切的感受得到那可怕的杀意。最重要的是，对方的气息也非常强大，比这无名斗天还要强大许多。而楚风更是能够感受得到对方的修为。对方乃是一位五品至尊。楚风很清楚，对方刚刚所说的话可绝非是开玩笑的。他是真的打算屠灭楚世天族，并且他也具备这抹杀楚世天
，就连楚氏天族族长都被吓得不知如何是好。唯一相对镇定的只有一个人，那就是楚风。你究竟是何人？我楚氏天族与你有合约，你就算要杀我们，也要让我们死得明白吧？楚风开口问道。小鬼是想拖延时间吗？磕蝼蚁，只有你这种蝼蚁才会想得出这种下三滥的手段。那蓝福建鹏很是讽刺的说道：“是无名一族，你是在替无名一族出头，但你却不是无名一族的族人，你到底是何人？”男子汉光明磊落，可敢报上名来？楚风凝声问道。可是楚风此话说出之后，那蓝福建鹏却是眉头皱起，脸色变得难看起来。他没有想到楚风能够在一瞬间就猜到他是来替无名一族出头的，但实际上这其实并不难猜，毕竟楚风刚刚击退了无名一族，还没过多久就有人来找麻烦。若说最有可能的话，那自然就是无名一族找来的帮手。可偏偏这是蓝福建鹏所不想暴露的，他主要是不能暴露蓝福一族的身份。所以当楚风将他与无名一族绑在了一起之后，他眼中的杀意变得更浓。自作聪明的东西。受死！此话说完，他便抬起手臂，随后手臂猛然落下。他这个举动牵连了这方天地，甚至所有人的生死都将随着他的这个举动而发生改变。可是，当他手臂落下之后，那充斥天地各处的威压以及杀意竟突然消失。这一幕，莫说楚风等人一脸茫然，就连那蓝福剑鹏自己也是一脸茫然。什么情况？自己刚刚这一巴掌下去，虽然不能屠灭整个楚氏天族，可至少他视线所及之处，他威压覆盖之地，所有人都要死。但是现在，不仅一个人都没有死，竟然连他的威压和气息都被压制了下来。这是何人所谓？你想要屠灭楚氏天族吗？而就在众人不解之际，忽然响起了一个小女孩的身影，紧接着一道身影也浮现而出，刚好落在了楚风的身旁。而这个小女孩，楚风等人更是认识，那乃是白黎洛。黎洛姐，你出关了。看到白黎洛，楚风喜出望外，不仅仅是看到白黎洛此时非常健康，而是他已经发现，不是那个蓝袍人不想杀他们了，乃是有人用威压将那蓝袍人的杀意以及威压给压制了下去。而做到这件事的人，不是别人，正是白黎洛。白黎洛此次闭关。修为大涨，其实力多半要在那蓝袍人之上。本来不想出关的，正是闭关的紧要时刻呢。但是感受到你遇到了危险，我是想不出来也不行了。总不能让你这小子被人杀了吧？白黎洛对楚风说道。听闻白黎洛这番话，楚风竟然不知道说什么好了，但他的眼中却满是感动。好了，这件事情交给姐姐我吧。楚风对楚风说道。忽然，怒吼阵阵，由强大的武力从虚空之上轰击而来，定目观望，竟是数只武力猛兽，每一只都长达百米，具有屠杀楚氏天族所有族人的力量。可如这样的猛兽，竟有成千上万。那已经不是兽群，而是兽海。武力猛兽汇集而成的滔天巨浪，正从虚空之上拍落而下，是要抹杀在场的所有人。可是突然之间，惨叫连连，那成千上万的武力猛兽竟然开始崩溃瓦解。是白黎洛，只见白黎洛动都不动，只是眼中目露杀意，就决定了那些武力猛兽的生死。黎洛姐，你看着自己身旁的白黎洛，楚风确定了自己的猜测。白黎洛的实力的确是在那名男子之上，白黎洛乃是六品至尊。该死！但显然。当白黎洛击溃那蓝袍男子的攻势之后，蓝袍男子也是意识到了那个看上去不起眼的小女孩拥有着比他还要强大的修为，所以眼见大事不好，他倒也没有犹豫，而是转过身去准备脱逃。想走，只见白黎洛冷笑着开口，紧接着伸出小手，对着那名男子所在的方向轻轻一抓，那名男子的惨叫以及骨头碎裂的声音同时响彻开来。先前还杀气冲天，要灭了楚氏天族的蓝袍男子，此刻如同断线的风筝从天而降，最终狠狠地落在了地上。楚风弟弟，你都想知道什么？白黎洛对楚风问道，让他说出来。是不是替无名一族出头而来？他到底是何方神圣？来自何处？这些必须搞清楚。”楚风说道。“好。”白黎洛点了点头，随后身影便消失不见。再度出现之时，竟然落在了那名男子的身上。男子被白黎洛隔空抓取之后，就已是身负重创。而当白黎洛从天而降，狠狠地踩在他的身上之后，男子的伤势无疑变得更重。这从他那扭曲的脸庞就看得出来。回答我楚风弟弟的问题，白黎洛问道。可是，令人惊讶的一幕发生了，那名男子竟忽然大笑起来。真是想不到。我竟然会栽在这种鸟不拉屎的地方。不过我不可能像你们这种卑微的家伙屈服。你们要杀就杀，想让我说我是谁？想要知道来自哪里？门都没有。蓝福建鹏很是硬气的说道：“你倒是嘴硬，不过我倒是要看看，是你的嘴硬，还是我的手段硬。”白黎洛说话间，手腕一转，在他的手中出现了一根透明的棍子。那棍子看似坚固无比，可是棍子中心却是空心的。噗嗤，棍子出现之后，白黎洛便将那棍子插入了男子的身体之中。紧接着，在那棍子上面。竟有符文涌动，而那名男子也开始发出凄厉的惨叫声。仔细观看，楚风能够看出，从原本空心的棍子开始出现了血液。那血液自然是从蓝袍男子体内吸取而出的，但那绝对不是寻常的血液，否则这名男子绝对不会这般痛苦。别这么叫，别人不知道，还以为我把你怎么样了。就算你要叫，你也晚一点再叫啊，因为这才刚刚开始。白黎洛笑眯眯的看着那蓝袍男子，听闻此话，蓝袍男子忍住疼痛，看向白黎洛。他本来是想咒骂白黎洛的，可是当他目光投向白黎洛之后，却立刻愣住。他惊愕地发现，在白黎洛的身前，如插入他体内的透明棍子，
猛然间，蓝袍男子开始破口大骂。可是面对蓝袍男子的咒骂，白璃落不仅不生气，反而在他的嘴角掀起了一抹上翘的弧度。看到那抹弧度，蓝袍男子近乎崩溃，因为那是一抹他从未见过的邪恶笑容。紧接着，更加悲惨的叫声在这楚氏天族内响彻开来，甚至传遍楚氏天族的每个角落。不过，别看这声音在这楚氏天族内掀起了如此大的阵仗，可是，在那结界阵法之外，人们却是什么声音都听不到。同样，因为蓝符剑鹏那特殊力量封锁的原因。人们更是什么都看不到，只是好端端的结界之力忽然变成漆黑之色。而在此之前，更是发生巨响，出现了一道窟窿，这让所有人都忍不住去猜想，是不是发生了什么事情？所以此时，楚氏天族外面也是乱作了一团，来自各方势力的人们皆是议论纷纷，分析着，猜测着。同时，有一人开始担心，担心是不是发生了不好的事情。但要说担心，最担心的却并非祖武星域的这些人，而是蓝袍龙平。此次，蓝福剑鹏前往祖武星域，乃是为了收取蓝色矿源。蓝福龙平。本来是不打算来的，因为他手中有要事处理。可谁曾想，蓝福剑鹏走了没有多久，那封麦天宗被灭的消息便传开了。旁人不知道，那一人一猿猴究竟是何方神圣。可是，曾经见过楚轩辕和老猿猴的蓝福剑鹏，却对这一人一猴有着极深的印象。当得知此事之后，他便意识到情况不妙。虽然九魂天河与圣光天河有着浩瀚星空相隔，可是无名斗天却也按时给他们传递消息，讲述祖武星域的情况。前段时间，他们便受到了无名斗天的信函。信函中告知了蓝福龙平以及蓝福剑鹏，楚轩辕的儿子回到了大千上界，并且已经展露天赋的事情，同时还说出了灵狐天族准备造反，还有楚轩辕已死的事情。蓝福剑鹏一直是祖武星域的人为蝼蚁，得知此事便曾说过会好好教训楚氏天族和灵狐天族。本来蓝福龙平没有放在心上，毕竟倘若楚轩辕死了的话，就算蓝福剑鹏真的做出了出格的事情，也没什么不妥。毕竟他们两个的任务本就是确保无名一族能够掌控祖武星域内的星域主剑，开采蓝色矿源。直到采尽为止。至于其他人的死活，不仅蓝福剑鹏不在乎，其实蓝福龙平也不在乎。只是谁曾想，蓝福剑鹏动身没有多久，蓝福龙平就听闻了一人一猿猴屠灭了强大的封脉天宗的事情，并且询问之后，他更是发现那一人一猿猴的特征与楚轩辕和那只老猿猴还如此的接近，这就让蓝福龙平慌张极了。他与蓝福剑鹏在蓝福一族内都是小人物，若是真的因为屠灭了楚氏天族而得罪了已经那般强大的楚轩辕，那不仅是他们家族要灭，他们两个也绝对吃不了兜着走。就算他们家族能够逃过一难，那他们两个也绝对是要死的，所以他才放下手头上的事情，跑来祖武星域，就是想要提醒蓝福剑鹏。可谁曾想，他还是迟了一步。蓝福剑鹏不仅要屠灭楚氏天族，并且碰巧楚轩辕的儿子还在楚氏天族之内，这真的是将他吓坏了。为了避免蓝福剑鹏闯下大祸，他不仅施展全力，更是不惜使用禁法，燃烧血脉，以损伤自己灵魂的方式来追赶蓝福剑鹏，并且一直用自己特殊的观察方法观察着前方。终于，他们距离楚氏天族很近了，该死，该死！可是蓝福龙平却忽然停了下来，不仅如此，更是气得大骂：“龙平大人，您怎么了？”看着这样的蓝福龙平，无名斗天则是不知所措。他不明白蓝福龙平为何要在已经距离楚氏天族如此近的情况下忽然停下来。晚了，已经晚了，我们来迟了。蓝福剑鹏那个蠢材已经封锁了楚氏天族，以他的实力，楚氏天族应该已经被屠灭了。话到此处，蓝福龙平竟忽然用双手抓住了无名斗天的肩膀，他的目光非常的凶狠。这还是无名斗天第一次看到蓝福龙平如此凶狠的目光，因为一直以来。相比于蓝福剑鹏，蓝福龙平都是一个相对和善的人。他不仅没有高高在上的架子，同时更是非常的好说话。可是此时，当他看到蓝福龙平那凶狠的目光后，他忽然意识到，之前认识的蓝福龙平好像都是错觉。眼前这个可怕的存在，才是真正的蓝福龙平。无名斗天，楚氏天族已经被灭了，但这件事情与你我都没有关系。这是蓝福剑鹏一人所为，你必须为我作证。蓝福龙平以极为凝重，甚至满含威胁之意的语气，对无名斗天开口了。听闻这番话后，无名斗天终于知道。蓝福龙平为何会忽然这般了？其实他是怕了，他是在害怕楚轩辕，害怕楚轩辕报复他，所以他想推卸责任，甚至他连那楚氏天族都不敢进入，就是因为太过害怕。大人，我一定会为您作证，您一直以来都待人和善，不习武力。早在当年，楚轩辕刚刚回来的时候，剑鹏大人就想亲自出手对付楚轩辕，是您劝阻，拦下了剑鹏大人。从这个角度说，您还算是楚轩辕的恩人，更何况今日之事本就与您无关，乃是剑鹏大人一人所为，属下一定会为您作证的。只是龙平大人，万一剑鹏大人还没有开始屠戮呢？我们还是进去看一看吧。若是他还没有动手，我们可以阻拦他犯下大错。就算他已经铸成大错，那属下也能够证明大人您的清白。无名斗天说道：“对，你说的很对，是我糊涂了，是我糊涂了。”蓝福龙平连连说道。看着这样的蓝福龙平，无名斗天感慨万千。他知道不是蓝福龙平糊涂了，而是他真的被吓坏了，是被楚轩辕吓坏了。决定之后，蓝福龙平便带着无名斗天继续向楚氏天族的方向行去。他为了不引起波动，没有像蓝福剑鹏那样直接破解结界阵法，而是运用手段，小心翼翼
，他们最担心的事情还是发生了。蓝福剑鹏已经动手了，只是很快，他们又感觉不对。倘若是蓝福剑鹏打开杀戒，为何惨叫只有一声，并且此地不仅没有闻到浓烈的血腥气味，并且生命气息是如此的多，而最最最重要的是，那惨叫的声音好像是蓝福剑鹏的。想到这里，他们二人。赶忙将目光投向了那惨叫传来的方向。这一看不要紧，二人皆是脸色大变。他们预想到过很多不好的结果，但却根本没有预想到过眼前的一幕。蓝福剑鹏倒在地上，身上插着几十根透明的柱子，那透明的柱子正在抽取蓝福剑鹏的血脉灵魂。正因如此，蓝福剑鹏才会发出这样的惨叫。只是蓝福剑鹏来到此处，不是要大开杀戒的吗？怎么就落到了这步田地？于是他们二人又同一时间将目光投向了一个人。这个人就是站在蓝福剑鹏身旁的白黎洛。此时的白黎洛。正看着那惨叫连连的蓝福剑鹏，只是蓝福剑鹏如此悲惨，白黎洛不仅没有惧怕，反而嘴角挂着笑容，只是那笑容看上去竟如此开心，这实在太过不合常理。看到这样的白黎洛，莫说无名斗天，就连蓝福龙平都是大为吃惊。龙平大人，是那个小女孩做的吗？无名斗天问道。那小女孩并非寻常的修武者，她有着六品至尊的修为。蓝福龙平说道。楚氏天族内竟然有着这样的怪物。听闻蓝福龙平的话后，无名斗天的目光变得一言难尽。其实他也听闻过，楚风有一个朋友。叫做白黎洛，那是一个小女孩。但根据她的听闻，那叫做白黎洛的小女孩虽然有些实力，但对她而言并非威胁。无论如何，也没有想到这个小女孩竟然强大到了这种地步，居然连高高在上的蓝福剑鹏都不是其对手，并且被折磨成了这个样子。尽管蓝福、龙平以及无名斗天已经来到了此处，可是因为二人运用了隐藏的手段，所以无论是白黎洛还是楚风都没有察觉。楚风弟弟真是想不到，这个家伙倒是挺有骨气。既然他不愿开口，那我就杀了他吧。忽然，白黎洛看向了楚风，他欲屠灭我族。自然不能留，黎洛姐，你就替我杀了他吧。”楚风说道。听闻此话，白黎洛的眼中便有杀机涌现，抬起手来就准备大开杀戒。姑娘，手下留情。可谁曾想，白黎洛还没有动手，便有一道声音在天际炸响，紧接着一股诡异的力量从天而降，这方天地竟然被封锁开来。楚风、白黎洛、蓝福剑鹏都被封锁在了这片空间之内，而楚氏天族族长等人全部被隔绝到了外面。紧接着，蓝福龙平以及无名斗天的身影也是浮现而出，从天而降，落在了白黎洛的身前。见此情形，楚风也是赶忙动身，来到了白黎洛的身前，并且将警戒的目光投向了无名斗天。果然是你！看到无名斗天，再看到蓝福龙平身上的服饰，楚风便知道自己猜测并没有出错。这个要来屠灭他全族的人，正是无名一族背后的人。这一刻，楚风表面波澜不惊，但实则内心也是有些慌了。对方出现之前，他与白黎洛都是没有察觉，说明对方的实力非同小可。可接下来，令楚风和白黎洛感到意外的一幕发生了。小友，在下蓝福龙平，乃是来自九魂天河的蓝福一族。蓝福龙平开口了，他态度极为友善，甚至可以说是相当客气。这一幕可是楚风以及白黎洛都没有料到的，因为这样的架势与躺在地上的那位可是截然不同，一个是霸道凶狠，一个是和善客气，这不免让楚风心中产生一种疑问：他们真的是一伙的吗？其实不仅楚风不解，那躺在地上的蓝福剑鹏更加不解。他本以为蓝福龙平是来救他的，可谁曾想，蓝福龙平竟然对楚风以及折磨他的妖女施以一礼，这可把蓝福剑鹏气坏了。盛怒之下，他更是大声质问起来：“龙平大人，你！”你怎么能对他这种卑微的家伙说出我们的身份？他们不配。谁曾想，听闻此话后，先前还客客气气的蓝福龙平，竟然脸色大变，转而看向蓝福剑鹏，便怒喝开来：“你给闭嘴！你这莽撞的东西，谁叫你来对付楚氏天族的？我蓝福一族怎么就出了你这种愚蠢之辈？”面对蓝福龙平的怒斥，蓝福剑鹏很是不知所措，他心中有太多不解了。可是他惧怕蓝福龙平，尤其是惧怕暴怒的蓝福龙平，所以在看到蓝福龙平动怒之后，他便闭上了嘴巴，不再多言。小友，我知道你心中可能有些不解。但其实我们之间乃是一场误会，你有什么想知道的，可以来问老夫，老夫都会为你解答。蓝福龙平再度看向楚风，态度依旧非常客气。他对楚风的态度和对待那蓝福剑鹏的态度，简直是天差的别，形成了鲜明的对比。正所谓伸手不打笑脸人，更何况看蓝福龙平的架势，不像是为了难为他们而来，所以楚风的语气也是有所缓和，且更是语气交谈起来。随后，楚风从蓝福龙平的口中也是得知了蓝福一族与无名一族的关系，知道无名一族乃是蓝福一族的傀儡，蓝福龙平更是坦言。无名一族统治祖武星域的目的，就是为了星域主界的蓝色矿源。他表示可以让楚氏天族统治祖武星域，他蓝福一族不会刁难，但是希望楚风能够让无名一族继续待在星域主界，继续帮他们蓝福一族开采那蓝色矿源，并且蓝福龙平还保证无名一族不会再为非作歹，甚至若是楚氏天族有需要，可以调遣无名一族，这是他给予楚风的权利。当然，蓝福龙平没有与楚风说关于楚轩辕出现在九魂天河，并且很有可能屠灭了强大的风脉天宗的事情，他所表现的。乃是蓝福一族，虽然实力强大，但却不想为难楚氏天族。他们对楚氏天族没有恶意，只要楚风不阻止无名一族开采矿源，那么他们蓝福一族也绝对不会对楚氏
，定然是因为他的父亲知道无名一族的身后有蓝福一族这种庞然大物撑腰。毕竟当初的楚轩辕还没有在楚氏天族境的闭关，修为应该不如现在这么强横，尤其是还遭到七界圣府那等庞然大物的追杀之下，为了不暴露自己，这才选择了隐忍。不过很显然，蓝福一族并不是一个蛮不讲理的势力，至少这位蓝福龙平所提出的条件相当的客气，甚至客气到了。楚风有些无法理解的地步，那蓝福龙平的态度就好像在与楚风商量。可是以他们的实力，明明可以不必如此的。所以对于这一点，也是让楚风觉得有些不对劲。楚风小友，对于我的条件，你可否愿意？见楚风竟有些犹豫，那蓝福龙平不由得问道：“哼，说得好听，今日若不是我在，这楚氏天族就没有了。你现在说你们没有恶意，想要和平共处，谁会相信？我倒是觉得你们乃是因为现在实力不济，所以才说这些好听的，目的就是想要脱身，等待日后你们搬来救兵，就绝对不是现在的嘴脸。”忽然，白离洛开口了。他并不相信蓝福龙平的保证。姑娘，老夫所言皆是属实。你若不信，老夫倒也能够证实。蓝福龙平对白离洛说道：“好啊，那你证实一下，给我瞧瞧。”白离洛一脸不信的说道。他话音刚落，这个空间忽然一颤，没有掀起太大的风波。可是楚风以及白离洛，哪怕是无名斗天，也都是神色一动，他们都能感受到蓝福龙平的气息，那乃是七品至尊的气息。他没有撒谎。倘若他真的与那蓝福剑鹏一样，是想要开杀戒的话，他现在就可以灭了楚氏天族。哪怕就算白离洛在。也绝对不是他的对手，姑娘，你现在信了吗？蓝芙龙平对白璃洛问道。哼，白璃洛有些不服，先是傲娇的冷哼一声，这才说道：“我还是不信，所以你最好说到做到，否则我白璃洛可不是吃素的。”姑娘放心，我蓝芙龙平保证，从今以后绝对不会有人敢再动你楚氏天族一下。蓝芙龙平以保证的口吻说道，且说话间，竟再度施以一礼，这样恭敬、这样客气的态度，就连高傲的白璃洛都有些不好意思了。对方实力比他们强，却又如此客气，就连礼节都是如此到位。说实话。对方的诚意已经相当的足了，前辈，我答应您的条件。楚风开口了，其实他不答应也不行，他没有选择的余地。更何况蓝福龙平的态度的确让楚风挑不出毛病。楚风小友，我蓝福一族不能暴露，所以今日之事以及我族与无名一族的关系，还请保密，我会保密。楚风说道：“多谢楚风小友，若是无事，我们就先告辞了。”话罢，蓝福龙平便抓起了蓝福剑鹏，准备离开。等一下，突然间，楚风却又开口。楚风这一开口，蓝福龙平顿时心中一紧。从修为来讲，他其实不怕楚风，可是他怕楚轩辕啊，这就间接的导致他也很怕楚风。他真的害怕楚风难为他们，但他还是故作镇定的问道：“楚风小友，还有事？前辈，我有一句话想对无名斗天说。”话罢，楚风便看向无名斗天：“无名斗天，希望你能说到做到，不要在祖武星域内祸害黎民百姓，否则就算你儿子为你求情，我楚风也不会放过你。现在祖武星域是你楚氏天族的地盘了，我无名斗天只会规矩的待在星域主界之内。另外，楚风。”有些谣言可不可信？我其实并没有传闻中的那么十恶不赦。有机会我们好好聊聊，也许你就会解除对我的误会了。无名斗天说道：“小友放心，他若还敢肆意妄为，就算你放过他，老夫也不会放过他。”就在此时，蓝芙龙平也补充道。随后，蓝芙龙平三人便离开了。只是他们离开后，楚风却是若有所思起来。楚风弟弟，你怎么了？白离洛问道。离洛姐姐，你有没有觉得那蓝芙龙平的态度有些好过头了？就好像他有点惧怕我们一样。尤其是刚刚我他们要走，我拦住他的时候，他的身体好像都颤抖了一下，这太不合常理了。楚风说道：“这有什么的？有可能是惧怕你姐姐我呢。毕竟你姐姐，我现在虽然不是他的对手，但是迟早要超过他。”白璃洛洋洋得意的说道。听得此话，楚风也是笑了。依我看也是如此，一定是惧怕我的璃洛姐。璃洛姐，今日可是多亏了你了，否则我楚氏天族今日真是不敢想象。随后，楚风又一脸凝重的说道：“行了，和我客气什么？咱们两个是什么关系？只要有你在，这整个楚氏天族我都会罩着。”白璃洛拍着胸脯保证道：“嗯。”可忽然之间，白璃洛那原本笑盈盈的小脸。却忽然大变，紧接着在他的脸上便涌现出了痛苦之色，随后更是连站都站不稳了。见此情形，楚风赶忙抱住了白璃洛，抱住白璃洛那一刻，楚风更是发现，此时的白璃洛身体竟如冰一般冰冷，体内的气息更是非常的混乱，体表如冰，可是体内却如同岩浆一般滚烫，且肆虐翻腾。璃洛姐，你这是怎么了？楚风慌急了，他能感觉得到白璃洛的情形非常的危险，甚至有死亡的可能。没事，没事，只是强行出关惹的祸。白璃洛笑着说道，而经过楚风的医治，楚风倒也发现白璃洛的确没有说谎，他的病情的确是强行出关导致的。幸亏楚风如今已是龙纹级圣袍界灵师，并且血脉觉醒，使得他的结界之术极为精湛。在他的医治下，白璃洛的病情终于开始缓解。而当白璃洛伤势缓解之后，楚风更是运用他在轮回上界所习得的诅咒之法，破解白璃洛身上的诅咒。只是令楚风没有想到的是，白璃洛身上的诅咒竟然如此厉害，他根本就束手无策，这让楚风极为苦恼。毕竟他曾亲眼见到过。白璃洛被那诅咒折磨的情景，他可不希望白璃洛此生都伴随着那诅咒的折磨而度过。没事的，不用担心，这诅咒在我身上，有没有事，我自己会不清楚吗？那诅
我虽没能将他炼化，但却仍在他身上获得了极大好处。所以你姐姐，我还需要继续闭关，我不能错过这个机会。若是那力量从我体内消散，我可就太亏了。我必须在那黑毛幽灵遗留在我体内的力量消散前，将它变为己用。至于处世天族，你也不用担心，你姐姐，我能够感受到外界情况。若真是遇到危难之际，你姐姐我不会见死不救的。其实先前你家族常遭遇危难的时候，我就已经出关了，只是看到你回来了，所以你姐姐我就又立刻闭关。白黎洛对楚风说道：“黎洛姐，我族的事情我会处理，你不用担心。既然你现在的情况如此危险，就不要浪费时间了，快去闭关吧。”楚风催促道。随后，白黎洛便再度闭关。而至于那蓝服一族的事情，楚氏天族等人自然也非常好奇。明明白黎洛占据上风，可是突然传来一道声音后，白黎洛以及楚风就被封锁。当那封锁解除之后，不仅没有看到那个开口说话的人，就连那个要屠灭他楚氏天族的蓝袍人也不见了。这中间发生了什么？楚氏天族族长等人也都非常好奇，但楚风却并没有告知他们。既然答应了蓝福龙瓶，楚风就要信守承诺。而见楚风不愿说，楚氏天族族长等人倒也没有多问。毕竟在他们看来，只要楚风和白黎洛能够平安就好。之后的日子，楚风也闭关修炼了一阵子，他想要尝试炼化体内的那颗神树种子，也尝试着与那只拥有极快速度的神鹿沟通。楚风知道，若是神树种子能够炼化，修为定会长进；而那神鹿更不用说了，若是能够掌握，这将是保命的手段。只是无一例外。楚风都失败了，他无法炼化那颗神树种子，同时也无法与那只神鹿沟通。而转眼间，就到了该前往紫星堂的日子。对于此次盛世，楚氏天族早有准备。此次，楚氏天族族长楚汉鹏以及诸多强者都会前去。楚氏天族只留下楚宣正法以及刑罚堂的人镇守。当然，若只是靠他们，自然无法镇守住楚氏天族。可有白离落在此处闭关，楚氏天族族人倒也心安。他们怕的。不是楚氏天族出事，反而是害怕影响白离洛闭关。毕竟白离洛之前强行出关造成的反噬，他们都看到了。他们不希望因为自己而如此拖累白离洛。虽说楚氏天族族长并不希望楚风与他们同行，可当楚风真的与他们一同出征之后，楚氏天族族长的心情却是大好。用楚汉鹏的话来说，他已经很久没有看到楚氏天族族长这样开心的笑过了。可是偏偏这一路上，楚氏天族族长的脸上都始终挂着那喜悦的笑容。所有人都知道，为何族长大人这般开心，自然是因为楚风。想当初。楚风刚刚回到大千上界，那个时候的楚氏天族大部分族人都很抵制楚风，甚至看不起楚风。是这位族长大人一直坚信着楚风，保护着楚风。时至今日，楚风的成就已经证明了这位老族长的眼光没有错。楚风的确是他楚氏天族的希望，是楚风让他们楚氏天族有了今日的荣光。在远古传送阵内，经过一段时光的流逝之后，楚风楚氏天族的大军也终于是来到了紫星堂所在的世界——紫星上界。这里之所以被命名为紫星上界，并非是紫星堂掌控的此地，实际上。紫星上界的名字比紫星堂更加悠久，就连紫星堂的名字也是跟着紫星上界而来。甚至在远古时期，这里的名字就叫紫星上界。之所以会如此，是因为在这紫星上界内有着一种特殊的修炼植物，名为紫星藤花。这紫星藤花是一种修炼资源，并且这种花只有在紫星上界的土地上才能存活。若是离开紫星上界，便会立刻死亡，并且这紫星藤花也是无法养殖的，它只能自然生长，并且每年生长的地方还不固定。最最重要的是，紫星藤花在紫星上界内。只有紫星堂具有使用权，其他势力或者非紫星堂的修武者，若是胆敢以紫星藤花用来修炼，那便是杀头的大罪。当然了，紫星藤花也并非是那么好找到的。紫星藤花有着天地奇物的特性，他们会隐藏起来，甚至当他们隐藏的时候，哪怕你从他们的身上走过，也感觉不到他们，除非是观察力极强的剑灵师，否则便只有紫星堂的紫星镜才能发现紫星藤花的位置。提到这紫星藤花，其实紫星堂此次给予楚氏天族的邀请函中也有提到过，他们给予了楚氏天族一份礼物，只是这份礼物。却需要楚氏天族自己寻找这份礼物，便是紫星藤花。邀请函上写道：楚氏天族在紫星上界停留期间，倘若能够有幸发现紫星藤花，就可以将其炼化，用来修炼。当然，邀请函上规定只有一次机会，也就是说，发现第一处的时候，若是炼化了，那么再发现第二处就不可以再碰了。自然而然的，若是楚氏天族没有发现的话，那也就错过了这份重礼。紫星堂可不会将准备好的紫星藤花奉到楚氏天族面前。而说来也巧，楚风刚刚从传送阵走出来，便发现了紫星藤花的花海，并且。还是一大片花海，楚风，你说的是真的，在这里就有一大片紫星藤花的花海。听闻楚风的话后，原本向直奔紫星堂而去的楚氏天族大军都是赶忙停了下来，并且落到了楚风所说的那紫星藤花的花海所在的位置。只是他们什么都感受不到，无论是用脚去踩，还是用手去摸，这里都是空空如也。这里就好像是一处平常的草地，根本不像是有花海存在的样子。等我一下，楚风说话间便闭上双眼，盘膝坐下。见此情形，楚氏天族的众位族人都是一脸的期待，他们是了解楚风的。楚风从不说大话。他既然说这里有紫星藤花的花海，那就一定是有了。有传送阵的地方就有修武者，更何况是紫星上界这种极为繁华的世界上，这座传送阵外聚集着不少赶路的人。只是他们此时都停变了脚步，开始围观楚氏天族。楚氏天族此次派来的人马可是不少，他们浩浩
，自传送朕出来，本就引人瞩目。更何况，楚世天族对于此地的修者而言，也是非常陌生。因此，紫星上界本土修武者们，在猜测楚世天族是来自何方的同时，大多数人也都是报以敬畏的姿态。不过，在那围观的人群之中，却也有着异类存在。楚世天族这个势力，就是祖武星域的新任霸主吗？怎么如此弱小啊？为何在这人中，连至尊境的气息都感受不到？可不要乱说，也许人家卧虎藏龙，故意隐藏了修为呢。别搞笑了，消息早就传开了。那楚世天族不过是一个弱小的家族，不过是祖武龙城的狗腿子而已。他能坐上祖武星域霸主之位，完全是因为祖武龙城庇护罢了。至于自身实力，弱小不堪，在整个祖武星域都是排不上名号的垃圾。想不到他们这种势力，竟然也真的敢来紫星堂，这是脸皮有多厚啊！这不，人群之中有着五六个人，一唱一和的在羞辱着楚世天族，并且他们把话说得很大声，就是故意让在场的所有人都能够听到他们的话。当他们的话语传播之后。人们虽然更多的表示半信半疑，可却也开始对楚世天族指指点点。看向楚世天族的目光不再像之前那般敬畏。这几个混账，我去教训一下他们。此时，有楚世天族的族人忍受不住羞辱，想要出手教训。住手！可是他们刚刚起身，便被楚世天族的长老给拉了回来。教过你们多少次了？出门在外要低调行事。武者世界，人外有人，天外有天。你知道他们是何方神圣吗？看看他们腰间的令牌。那位楚世天族的长老训斥道：“听闻此话。”楚世天族的许多族人也都仔细观察起来，这才发现，那先前羞辱楚世天族的几人，不仅穿着相同的服饰，他们的腰间还挂着同样的令牌。那令牌不仅精致，上面还刻写着“玄冥世家”四个字。看到那令牌上的字后，先前准备动手的楚世天族族人顿时倒吸一口凉气，吓得连与对方正式的胆量都没有了。而看到楚世天族族人的反应，那几个来自玄冥世家的人则是更加得意，原来是玄冥世家的人啊！那看来他们说的是真的了，这群来自楚世天族的人真的是当今祖武星域的霸主啊！怎么如此弱小？很快。这紫星上界本土修武者也是发现了那几个人的身份。至此，先前还对这几人话语半信半疑的他们，竟然开始不再怀疑。一时间，人群之中竟开始响彻起对楚世天族挖苦的声音。之所以会有如此变化，那是因为这玄冥世家来头不小。玄冥世家，那十大一气星域统治者之一，是玄冥星域的霸主。因为十大一气星域的聚会，基本都是紫星堂所组织的缘故，所以这些霸主势力其实都是紫星堂的常客。如玄冥世家这些势力，在紫星上界也是具有很高的知名度。忽然之间，远处金芒四射，定目观望，乃是一大片金色祥云，如同金色的海啸，与空中翻腾，以极快的速度向此处滚滚来，声势浩荡之下。不过眨眼的功夫，那金色祥云来到了近前，且停了下来，举目观望。所有人都能看到，在那金色祥云之中，有巨兽，有行宫，更是有着千军万马。最重要的是，在他们的腰间都有着相同的令牌——玄冥世家。这竟是玄冥世家的大军。当玄冥世家的大军靠近之后，先前还嘈杂的人群瞬息变得安静起来，压迫。那是来自强大势力的压迫感。尽管紫星上界要远远高于一气星域，身为紫星上界的修武者是有着一定的优越感。可是面对玄冥世家这种地方上界的统治者，寻常的修武者还是报以敬畏的态度，不敢得罪。玄冥世家大军靠近后，自其中一座最为恢宏的行宫内走出了一名男子。这名男子看着像是一位青年，长得极为英俊，穿着那更是极为讲究。只是他的仪态却是一塌糊涂，左手提着一个大猪腿，右手提着一壶酒，一口猪蹄，一口酒，大摇大摆的走了出来。按理来说。这也没什么，吃嘛，谁都喜欢。虽然修武者早已摆脱人间美食，哪怕不吃不喝，只靠炼化天地武力也可以延续生命，但美味佳肴仍是他们所喜爱的。只是这位的吃相着实有些难看，那油蹭了满脸，酒更是洒遍了衣襟，看上去十分狼狈。可当他出来之后，玄冥世家的大军竟全部微微低头以示敬意。可以看出，这位的身份绝对不同凡响。这位一边吃着，一边向外走去，且目光一直扫视着下方，最终落在了楚世天族的大旗之上。楚世天族。当看到楚世天族的旗帜之后，这位便大笑开来。他这一笑，嘴里的肉啊、酒啊，全都喷了出来。可他笑的却非常的开心，居然真的是楚世天族，他们真的来了，有胆量，有胆量。以往无名一族来到这紫星堂，已是自取其辱。想不到今年祖武星域来了一个更弱的，我可听说他们的族长连一品至尊的修为都没有吧？这位毫不客气的羞辱起楚世天族，禀少主，据说楚世天族族长的修为的确没有达到一品至尊，还停留在尊者境。就在此时，一名相对稳重且实力强悍的老者。来到那男子身边，而老者这一开口，人们则是知道了这位看上去很是年轻的男子身份。他乃是玄冥世家的少主。玄冥世家其实有名的败类出了不少，但吃相这么难看的，便只有一位，那便是玄一行。凡是了解玄冥世家的人，都知道这玄一行是怎样一个人。此人性格暴力，什么事情都做得出来。他一怒之下，连玄冥世家的族人都可以斩杀。可他若是高兴，却也会赏赐至宝给最卑微的奴才。虽说这玄一行是一个臭名昭著的混账，可因他娘亲的缘故，玄冥世家家主对他则是疼爱有加。也正因如此，这玄一行可以说是玄冥世家家主众多儿女之中最得势的一位。<笑>居然真的还只是尊者境，<笑>真是可笑！天下间怎么会有如此弱小的族长？这将是多么弱小的家族！最可笑的是，这样的家族。
竟成为了祖武星域的掌管者。如今的祖武星域，当得知楚氏天族族长的修为，竟还只是尊者境。这玄一行笑得更加大声，且更加讽刺。禀少主，虽然楚氏天族的整体实力不强，但却听闻在楚氏天族之内，出现了一个很厉害的天才，此人名为楚风，其天赋非常利奥的。据说楚氏天族能够得到祖武星域的青睐。正是因为那个楚风，是因为那个楚风，楚氏天族才能坐上祖武星域的霸主之位。玄一行身旁的老者继续说道：“嘿，什么狗屁天才，在我眼中皆是庸才。”然而，听闻“天才”两个字之后，先前还哈哈大笑的玄一行脸色却是变得有些不悦。见此情形，那名老者也是赶忙收口，不敢再继续讲下去。这楚氏天族停在这里做什么呢？那玄一行指着下方，凝声问道：“少主大人，属下知晓？”他此话刚落，便有几道声音在下方响起，紧接着几道身影从下方人群飞掠而来。在靠近大军的外面跪了下来，而这几个人正是先前在人群中羞辱楚氏天族的那几个玄冥世家的人，他们都是玄一行的狗腿子。说来听听。玄一行说道：“回少主大人，他们自称是在此处找到了紫星藤花，所以才在此处停留。”那几个狗腿子说道：“紫星藤花。”听闻这四个字，玄一行的目光忽然变得明亮起来。少见的，在他的眼中，竟看到了认真。在哪里？紫星藤花在哪里？玄一行四下观望。其实这也不能怪玄一行如此紧张，他之所以。带着大军，在这紫星上界四处游荡，就是想要找到紫星藤花，然后再向他的父亲邀功。就比如这几个狗腿子，也都是他特意派遣出来的。如同这样的狗腿子，他派出去了几万名之多，目的也是想要找到紫星藤花。只是可惜，他在紫星上界已经游荡了半个月的时间，耗时耗力，却连紫星藤花的影子都没看见。现在听闻此处竟有紫星藤花，他自然激动。少主，楚氏天族这种家族说的话，您居然也信？忽然，又有一道老者的声音响起，伴随着那声音而来的，乃是一个身穿戒灵长袍的老者。那戒灵长袍上的结界之力，暴露了这位老者的实力。他乃是一位蛇纹级圣袍戒灵师，此人因有一双特殊的眼睛，因此被人称为仙眼大师，是寻找宝物的高手。这仙眼大师乃是玄一行高价请来的，其目的就是想要寻得紫星藤花。大师，难道此处没有紫星藤花？玄一行问道。对于仙眼大师的话，他深信不疑，毕竟寻找宝物这种事情本就是戒灵师所擅长的，更何况这仙眼大师更是以此成名。少主，此地乃弹丸之地，别说紫星藤花那等高贵的仙草。不可能降临此地，就算是稍微有点价值的草药，都不会选择此地生长。仙眼大师说道：“果然是一群废物，居然妄言这种弹丸之地会有紫星藤花。依我看，是想要紫星堂的重力而想疯了。”失望后的玄一行将怒火投向了楚氏天族。当他开口后，他的狗腿子们为了哄得主子的高兴，也都开始毫不忌讳的羞辱其楚氏天族。对于这样大庭广众的羞辱，楚氏天族的众位族人虽然是愤怒不已，但碍于玄冥世家的实力，却是敢怒不敢言，只能默默忍受。见此情形。这紫星上界的本土修武者们，则是唏嘘不已。他们都看出来了，其实那玄冥世家也是第一次遇见楚氏天族。玄冥世家与楚氏天族在此之前毫无过节，乃是无冤无仇。可只因楚氏天族太过弱小，玄冥世家这刚一见面，便毫不客气地羞辱起楚氏天族，甚至各种难听的言语全都说了出来。而楚氏天族则是连一个屁都不敢放，就连自己的族长大人被羞辱，他们都选择隐忍。这种情况下，虽然不可避免的，楚氏天族被人看不起。但这紫星上界的修武者们也都是有些同情楚氏天族了。虽说若是原罪，可无缘无故。玄冥世家便这样欺凌楚氏天族，也着实是过分了一些。这不就是典型的恃强凌弱、欺软怕硬吗？其实，若是换作平时，楚氏天族早就赶紧离开这个是非之地了。可是现在，他们宁可忍受屈辱，却也留在此地，只是因为一个人，那便是楚风。此时，楚氏天族的许多族人在忍受屈辱的同时，都将目光投向了楚风。楚风是他们唯一的希望，只有楚风才能保护他们，所以他们都在等待。耐心的等待着楚风睁开眼眸